வணக்கம் பேங்கிங் இன் ஃபோர் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இது வந்து ஜேஏ பில்லையும் சரி சிஏ பில்லையும் சரி ரெண்டுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கியமான டாபிக் பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு என்னென்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்ர எக்ஸ்சேஞ்சுங்கிறது வந்து நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள்னா ஈஸியாக வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஒருக்க ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஓனர்ஷிப்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த பில்லோட தன்மை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கைக்கிட்ட மாறிட்டு போகும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா செக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவர் இன்னொருத்தவர்கிட்ட கொடுப்பாரு அவர் போய் பணம் எடுப்பார் அவர் மறுபடியும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணாலும் என்டோஸ் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இன்னொருத்தவர் பேருக்கு அந்த மாதிரி வந்து மா மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓனர்ஷிப் ஸோ அதான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபரபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் தான் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்று ஆக்ட் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட் படி வந்து உருவாக்கப்பட்டது ஸோ இந்த நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டான பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்சை பற்றி எனக்கு டீல் பண்ணுவோம் ஸோ பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலியமாக உங்களுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வந்து இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ற ஒரு சாரி அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்ற ஒரு செல்லர் இருக்கார் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பீன்ற ஒரு பையர் இருக்கார் ஸோ ஏ ஏன்ற செல்லர் பீன்ற பையர் ஸோ செல்லர் வந்து பையர் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்க்கு வந்து ஏட்டர் இருந்து வந்து பொருள் வாங்கியிருக்காரு தௌசண்ட் ருபீஸ் மதிப்புள்ள ஆயிரம் ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருள் வந்து ஏ கிட்டே இருந்து வாங்கியிருக்காரு குட்ஸ் வாங்கியிருக்காரு ஸோ குட்ஸ் வாங்கினதுக்கப்புறம் அதுக்கு பணம் திருப்பி கொடுக்கணும்ல அதுக்கு வந்து ஏ பணம் கேட்டதுக்கு பி வந்து அவர்கிட்ட பணம் இல்லதாகவும் அவர் வந்து மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் அந்த பணத்தை கொடுக்குறதாகவும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இந்த வாங்கின குட்ஸை வந்து கரெக்டாக வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணி அந்த பணத்தை வந்து மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்குறதாகவும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதுக்கு ஏ வந்து நீங்கள் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்குறீங்க ஓகே பட் எனக்கு ஏதாவது ஒரு எதாவது ஒரு கேரண்டி வேணும்ல என்ன ஏதாவது ஒரு கேரண்டி வேணும்னா நீங்கள் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் கொடுக்குறதுக்கு அப்படின்னு கேட்குறாரு ஸோ அந்த கேரண்டி கவுண்டி என்ன பண்ணுறாருனா ஏ என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு பில் ட்ரா பண்ணுறாரு ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எடுத்துகிட்டு ஒரு பில் ஒரு பேப்பர் எடுத்துகிட்டு வந்து அதில் வந்து ஒரு பில் ட்ரா பண்ணுறாரு என்ன எழுதுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பே பை ஆர்டர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ் நல்லா பாருங்கள் பே பை ஆர்டர் சொல்லிட்டு ஒரு பீஸ் தௌசண்ட் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுறாரு எதுக்கு ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ்னால் அவர் வந்து மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் இந்த அமௌண்ட் நான் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொன்னனால ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஸோ இந்த இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் எப்போ நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி நடக்குது ஸோ வந்து அவர் ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ்னா பார்த்தீங்கன்னா அவர் எப்போ திருப்பி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏப்ரல் ஒன்றாம் தேதி திருப்பி கொடுக்கணும் ஸோ வந்து ஆஃப்டர் த்ரீ மந்த்ஸ் ஏப்ரல் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பே பை ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு பேப்பரில் எழுதுறாரு எழுதிட்டு அது வந்து பி கிட்டே வந்து கொடுக்குறாரு அக்செப்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுக்குறாரு ஸோ வந்து எனக்கு கேரண்டி வந்து போட்டு தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து பி என்ன பண்ணுறாருன்னா அக்செப்ட் பண்ணணும்னா எப்படி அவர் அக்செப்ட் பண்ணுறாருன்னா ஒரு ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப் வந்து இந்த சைடு வந்து பிளேஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப் பிளேஸ் பண்ணுறாங்க ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப் நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ வந்து ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப்பை பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப்புக்கு அக்ராஸாக வந்து ஒரு கையெழுத்து போடுறாரு ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப்புக்கு இப்படி அக்ராஸாக வந்து கையெழுத்து போடுறாரு கையெழுத்து போட்டுட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பில்லுக்கு கிராஸாக இப்படி வந்து அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே எழுதி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி பில்லுக்கு கிராஸாக வந்து அக்செப்டட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பில்லுக்கு கிராஸாக வந்து எழுதி கொடுக்குறாரு ஸோ வந்து இப்படி பண்ணுறதுனால என்ன என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா பையர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பில்லை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்படி பண்ணுறதுனால அக்ராஸாக ஒரு ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப்பை பிளேஸ் பண்ணி அக்ராஸாக அந்த ரெவன்யூ ஸ்டாம்ப்புக்கு அக்ராஸாக வந்து சைன் போட்டுறதும் ப்ளஸ் அந்த பில்லுக்கு வந்து கிராஸாக வந்து அக்செப்டட்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணுறதும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்லை வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த இந்த பில்லுக்கு இந்த இந்த பேப்பரில் எழுதி இப்போ வந்து அக்செப்ட் பண்ணியிருக்காருல்ல நான் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் வந்து பணம் கொடுத்துருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்லர் வந்து பையர்கிட்ட இருந்து ஸ்டாம்ப் ஒட்டி வாங்கியிருக்காருல்ல ஸோ இந்த டாக்குமெண்
இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் ஆப்படி இது ஒரு லீகலான டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைன் பண்ணுவாங்க ஸோ வந்து இப்போ வந்து இது ஒரு லீகலான டாக்குமெண்ட் இதில் வந்து யார் யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல்லர் ஏ இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயர் ஆஃப் த பில் ஏன்னா அவர் தான் வந்து ட்ரா பண்ணுறாரு பில்லை ட்ரானால் வந்து அவர் தான் கிரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் ஹீ இஸ் த ட்ராயர் ஆஃப் த பில் ட்ராயர் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பீன் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயி ஆஃப் த பில் ஸோ அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அக்செப்டார் அல்லது ட்ராயி ஆஃப் த பில் ஏ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயர் அல்லது பேய் ஆஃப் த பில் பேயினா இந்த பில்லு மூலியமாக அவருக்கு தான் பணம் கிடைக்க போகுது இந்த பில்லு மூலியமாக அவருக்கு தான் பணம் வந்து போகணும் அவர் தான் வந்து பணம் வந்து வாங்கக்கூடிய நிலைமையில் இருக்கிற ஒரு ஆள் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து பேய் அப்படின்ற ஒரு அந்தஸ்து பிறகு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த டாக்குமெண்ட்டுக்கு வந்து லீகல் டாக்குமெண்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி ஒன்று நெகோஷியபிள் படி இது ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் பில்ஸ் ஸோ டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் பில்ஸ்னால் ஒன்றும் இல்லை ஒருவேளை அந்த ட்ராயருக்கு மிஸ்டர் ஏ இருக்கார் பார்த்தீங்கன்னா ட்ராயர் செல்லர் ஸோ அவருக்கு வந்து இந்த மூணு மாதத்துக்குள்ளே பணம் தேவை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவர் வந்து அந்த பில்லை கொண்டு போய் பேங்கில் கொடுத்து அதை வந்து பணமாக மாற்றிக்கலாம் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் டிஸ்கவுண்டிங் அந்த அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் டிஸ்கவுண்டிங் ஸோ வந்து அவர் எப்படி போய் பணத்தை கொடுக்க அந்த பில்லை கொடுத்துட்டு அந்த அந்த பில்லுக்கான பணத்தை வந்து அவர் வாங்கிக்கலாம் முழு தொகையை வாங்க முடியாது சில கம்மியான தொகை தான் வாங்க முடியும் ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து பேங்க் வந்து அதில் சில தொகையை பிடிச்சிப்பாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பில்லை கொண்டு போய் பேங்க் மறுபடியும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் மூணு மாதம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஏன்னா வந்து செல்லர் வந்து மூணு மாதத்துக்குள்ளேயே போய் பேங்க்கிட்ட கொடுத்து பணம் வாங்கிடுவார் ஸோ பேங்க்குக்கு அந்த பில்லை வச்சுட்டு ஒரு யூஸும் இல்லை ஸோ அதை வந்து அவங்களும் பணமாக மாற்றணும் அப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மூணு மாதம் மெச்சூரிட்டி டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த மெச்சூரிட்டி டைம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் போய் அந்த செல்லர்கிட்ட போய் சாரி அந்த பையர்கிட்ட போய் அந்த பி போய் அந்த பில்லை வந்து கொடுத்துட்டு பணமாக வாங்கணும் ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு அந்த அமௌண்ட்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ணிட்டு மிஸ்டர் ஏட்டை கொடுக்குறாங்கன்னா அவர் வந்து ஒருவேளை மிஸ்டர் ஏ வந்து மொத மாதத்துலேயே வந்து அமௌண்ட்டை வந்து ரிட்டன் பண்ணு அமௌண்ட் வந்து எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க்குக்கு டிஸ்கவுண்ட் பண்ண வந்துட்டார்னா மிச்சருக்கு ரெண்டு மாதம் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பேங்க்குக்கு வந்து லாஸ் பேங்க்குக்கு வந்து சும்மா இருக்கும் அந்த பில்லு ரெண்டு மாதம் வந்து எந்த இன்கமுமே பேங்க்குக்கு கிரியேட் பண்ணாமல் சும்மாவே பேங்க்கில் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த கேப் இன்ட்ரெஸ்ட் கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி அந்த டைம் கேப்பை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி தான் எவ்வளோ ஆமாம் எத்தனை மாதத்தில் அவர் வந்து பில்லை வந்து வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாரோ அந்த மாதத்துலேருந்து மிச்சம் இருக்கிற அந்த மெச்சூரிட்டி பீரியட் வரைக்கும் இருக்கிற டைமுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட்டை போட்டு பேங்க்கு வந்து பிடிச்சிக்கிறாங்க மொத்த அமௌண்ட்லேருந்து ஸோ அதுக்கான கால்குலேஷன் நம்ம இப்போ பார்ப்போம் மிஸ்டர் ஏ பார்த்தீங்கன்னா பில்லை கொண்டு போய் பேங்கில் வந்து டெபாசிட் அதாவது டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாரு அந்த பில்லுக்கான அமௌண்ட் வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ்ன்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ வந்து அவங்க வந்து தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபுல்லாக வந்து கொடுத்துட மாட்டாங்க தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுக்காம அவங்க வந்து டிஸ்கவுண்ட் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஏ வந்து ஜனவரி மாதமே போய் வந்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாரு மொதல் மாதமே போய் எனக்கு வந்து பணம் தேவையாக இருக்குது எனக்கு வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்க்கிட்ட போய் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுறாரு ஸோ வந்து இன்னும் அந்த பில்லு மெச்சூர்டாக இருக்குது எத்தனை மாதம் இருக்குது மூணு மாதம் முழுசாக இருக்குது அவர் வந்து மொதல் மாதத்துலேயே போய் பேங்க்கிட்ட கொடுத்துட்றாரு ஸோ ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் மூணு மாதம் ஃபுல்லாக இருக்குது ஸோ வந்து பேங்க் இப்போவே அவருக்கு பத்தாயிரத்தை கொடுத்துட்டு அந்த பில்லை வாங்கி வச்சுட்டாங்கன்னா மூணு மாதம் அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் லாஸ் ஆகிரும் ஸோ வந்து அந்த மூணு மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டை அவருக்கு கொடுக்க போகிற அந்த ஆயிரம் ரூபாய் திரு ஆயிரம் ரூபாயிலே வந்து பிடிச்சிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் போடுறாங்க அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு போடுறாங்க ஸோ வந்து மூணு மாதத்துக்கு போடுறாங்க இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு தௌசண்ட் டோட்டல் அமௌண்ட்டு ஸோ போட்டுறாங்க தௌசண்ட்ன்றது டோட்டல் டோட்டல் சாரி தௌசண்ட்ன்றது டோட்டல் அமௌண்ட் மூணு மாதத்துக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டு அஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஸோ போட்டு அதை டிவைட் பண்ணோம்னா சாரி அதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நூற்றி ஐம்பது ரூபா வருது ஸோ வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுல நூற்றி ஐம்பது ரூபா வந்து பேங்க்குக்கான இன்ட்ரெஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு மிச்சம் இருக்கிற எண்ணூற்றம்பது ரூபாயை மட்டும்தான் ஏட்டை கொடுப்பாங்க இதுதான் வந்து டிஸ்கவுண்டிங் ப்ராசஸ் ஸோ வந்து முழு அமௌண்ட்டும் எப்போயுமே பேங்க் கொடுக்க மாட்டாங்க ஏன்னா மெச்சூரிட்டி பீரியடு வரைக்கும் இருக்கிற அந்த டேட்டுக்கு வந்து பேங்க் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ வந்து அந்த அந்த இன்
இப்போ இந்த மேலே இந்த ப்ராசஸ் பார்த்தோம்ல பேங்க் பேங்க் ப்ராசஸ் சாரி பேங்க் ப்ராசஸ் பார்த்தோம் பார்த்தீங்களா இந்த ப்ராசஸ் மாதிரி ஆர்பிஐயும் ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி அமௌண்ட்டு அந்த மெச்சூரிட்டி டேட் வரைக்கும் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை போட்டு கழிச்சுட்டு தான் மிச்ச அமௌண்ட்டை பேங்க்கு கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸ் பேர் தான் டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் த பில் ஸோ டிஸ்கவுண்டிங் ஆஃப் த பில்லுனா என்னென்னா அந்த பில்லை கொண்டு போய் பேங்கில் வச்சு நம்ம வந்து என்கேஷ் பண்ணிக்கிறது ஸோ அப்படி என்கேஷ் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு ஃபுல் அமௌண்ட் வராது கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் வரும் மிச்ச பணத்தை அவங்க வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிச்சுப்பாங்க ஒருவேளை பேங்க்குக்கும் பண தேவை நடுவுலேயே மெச்சூரிட்டி மெச்சூரிட்டி டேட்டுக்குள்ளேயே நான் பண தேவை நடந்துச்சுன்னா ஸோ வந்து அவங்களும் போய் ஆர்பிஐட்டை வந்து ரீடிஸ்கவுண்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பே பில் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச்ன்றது இந்த கான்செப்ட் வந்து ஜேஏ பில்லையும் கேட்கலாம் சிஏ பில்லையும் கேட்கலாம் ஸோ ரொம்ப நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ கடைசி வரையும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்ன பேசணும் நினச்சாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் இருந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்க ரெட் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லைக்கான கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ